ஹலோ மை டியர் பர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் வெல்கம் டு லெட்ஸ் கிளியர் வித் ஏஸ் கொயா நான் மிஸ்டர் ஏஸ் கொயா போன வீடியோவில் நம்ம வந்து இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ப்ரைமண்ட்ரியில் அதோட கான்செப்ட்ஸ் அந்த தியரிஸ் எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து சாப்டர் த்ரீல இருக்கிற சம்ஸில் வந்து பார்ட் ரெண்டு இதுவாக நான் வீடியோ பிரிச்சிருக்கேன் ஒன்று வந்து அக்கௌண்டிங் இக்குவேஷன்ஸ்க்கு இன்னொன்று ஜேர்னலுக்கு ஸோ அக்கௌண்டிங் இக்குவேஷன் பற்றி இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் ஜேர்னல் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் வேறு யாராவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ வேறு யாராவது தேவைப்படுச்சுனா ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க அண்ட் என்னோடய அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு கொண்டு வரக்கூட தெரியணும்னா அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு விதமான அப்ரோச் இருக்குது ஒன்று அக்கௌண்டிங் இக்குவேஷன் அப்ரோச் இன்னொன்று ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச் ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச் அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து ஜேர்னல் என்ட்ரி அப்ரோச்னு சொல்கிறோம் பட் இந்த அக்கௌண்டிங் இக்குவேஷன் அப்ரோச் அப்படி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி அசஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லைபிலிட்டி ப்ளஸ் ஈக்குவிட்டி அது ஈக்குவிட்டின்றதும் சொல்லலாம் இல்லை கிரெடிட் ஆஸ் இது லைபிலிட்டின்றது கிரெடிட் ஆஸ் எல்லாமே வந்துடும் ஈக்குவிட்டின்றது நமக்கு இப்போ நம்ம வந்து போடுற கேபிட்டல் ஸோ நம்ம அந்த நம்ம நமக்கு நடக்கிற டிரான்சாக்ஷன் வந்து அசட்டும் லைபிலிட்டிஸும் அசட்டும் லைபிலிட்டி ப்ளஸ் ஈக்விட்டியும் வச்சு கால்குலேட் பண்ணும்போது இது ஈக்குவலாக இருக்கணும் சமமாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து கான்செப்ட் ஓகேவா ஸோ வாங்க இப்போ வந்து நம்ம ஒரு 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 நான் வந்து ஒன் எல்லா சம்ஸும் என்னால் அந்த ஒரே இடத்துல கொடுத்துட முடியாது அதனால் நான் வந்து நான் ஒன்று ரெண்டு சம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பட் உங்களுக்கு இந்த சம்மில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆச்சுன்னா ஃபீல் ஃப்ரீ அந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட கமெண்ட்ஸை போடுங்க கண்டிப்பாக என்னோட அது தனியாக ஒரு ஷார்ட்ஸாகவோ இல்லை என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஸ்டார்டிங்லேயோ நான் வந்து கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா ஸோ வாங்க ஃபஸ்ட்டு சம்குள்ள போகலாம் நான் இது வந்து என்னோடய எக்ஸ்ட்ரெல் ஷீட்டில் பண்ணிடுறேன் கொஸ்டின் என்னால் இங்கே ஸ்க்ரீன் பண்ண முடியல ஸோ நான் இந்த பக்கம் சும்மா எடுத்து வச்சிடுறேன் ஸோ நான் இது அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் சம்ஸ் அது ஸோ இந்த அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷனில் சம்ஸில் எக்ஸசைசஸில் செகண்ட் சம்ஸ் வந்து நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த புக்கில் உங்களுக்கு அந்த இந்த கொஸ்டினில் வந்து இந்த சம் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு நம்ம வந்து ஒரு டேபிள் வந்து க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதாவது நான் வந்து இது வந்து நான் சிஸ்டமில் போடுறேன் பட் நோட்டில் போடும்போது நீங்கள் ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் மினிமம் இந்த அஞ்சு காலம் இதுக்கு மே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எழுத போகிறது டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அதாவது என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்றது வந்து இங்கே நம்ம வந்து ஃபுல்லாக லிஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இது இது வந்து டிரான்சாக்ஷன் காலம் அண்ட் இது வந்து அசட்ஸ் காலம் அசட்ஸ்ன்றது இது டோட்டலாக வந்து நம்ம அசட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த சம்மில் அந்த சம்கு டெடிக்கேட்டடாக என்னென்னலாம் வருது அப்படின்றத மட்டும் மோஸ்ட்லி முக்கியமாக கேஷு பேங்க்கு ஸ்டாக்குன்றது ரிப்பீட்டடாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் டெப்டாஸு ஃபர்னிச்சரு மற்றபடி இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் அந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக வந்து அந்த ஒன்றே ஒன்று வந்து அந்த டைம் அந்த இடத்துக்கு மட்டும் நம்ம வந்து காலம் போடுற மாதிரி இருக்கும் மற்றபடி ஸ்டாண்டர்டாக வந்து நமக்கு வந்து கேஷு பேங்க்கு ஸ்டாக்கு இது வந்து கண்டிப்பாக கே கேஷு ட ஸ்டாக்கு டெப்டாஸு இது இது மூணுமே ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் பேங்க் கூட வந்தால் போட்டுக்கலாம் கேஷு ஸ்டாக்கு டெப்டாஸ் ஸோ இது மூணையும் வந்து நம்ம வந்து மெயினாக வச்சுக்கணும் இதுக்கப்புறம் சம்மில் என்ன வருதோ அதை வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் அது மிச்சம் ரெண்டு காலம்ல ஆனால் பட் அஞ்சு காலம் எப்பவுமே வச்சுக்கோங்க அடுத்து இங்கே இந்த ஈக்குவல் டூ போட்டுருவோம் இல்லையா இந்த ஈக்குவல் டூ போட்டுட்டு நிமிஷம் ம் ஈக்குவல் டூ போட்டுட்டு இங்கே வந்து நம்ம என்ன போடுவோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் இதை வந்து நம்ம இங்கே போட்டுருவோம் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ப்ளஸ் கிரெடிட்டாஸ் இல்லைனா லைப் இது லைபிலிட்டிஸ் ரெண்டுத்தில் எதோ வேணாலும் போட்டுக்கலாம் லைபிலிட்டியுமே இப்போ நம்ம லைபிலிட்டினே பெஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் புக்கில் நமக்கு வந்து இல்லை கிரெடிட்டாஸ் தான் இருக்கும் பட் அதுவும் ஒரு லைபிலிட்டின்ற காரணத்தில் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக லைபிலிட்டின்னு வச்சுப்போம் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து ஒரு காலம் க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம் இப்போ நம்மக்கிட்ட ஒரு சம் இப்போ வந்து நமக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணு வந்திருக்குன்னா ராஜ் ஸ்டார்டட் அ பிஸ்னஸ் வித் கேஷ்னு இருக்கு ஸோ இதை நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறேன்
ஆட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இங்கே வந்து அதுக்கு அடுத்து இந்த ஈக்குவேஷன் மாதிரி போட்டுருணும் அதாவது ஈக்குவேஷன் அந்த அதை அந்த அந்த ஒரு 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 சமுக்கும் நமக்கு நம்ம பண்ணுற டேலியை வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே வந்து இங்கே இது பண்ணி விட்டுருணும் அதாவது இங்கே ஈக்குவல் இது ரெண்டும் வந்து ஈக்குவல் தான் அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் இது சொல்லுது ஸோ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது ஓகேவா அடுத்து சம்ல என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஓப்பன்டு பேங்க் அக்கௌண்ட் வித் டெபாசிட் ஆஃப் தேர்ட்டி தேர்ட்டி தௌசண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஓப்பன்டு பேங்க் அக்கௌண்ட் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஓப்பன் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஸோ எவ்வளோ இப்போ ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து இப்போ வந்து நம்ம கேஷ் காலமில் போடக்கூடாது பேங்க் காலமில் போட்டுருங்க ஸோ இப்போ பேங்க் காலம் நான் புதுசாக ஒரு காலம் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ப்ளஸ் போட்டுக்கிறேன் இது தேர்ட்டி தௌசண்ட் நான் வந்து இந்த அக்கௌண்ட்டில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் இங்கே வந்து ப்ளஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ அப்போ நீங்கள் ஈக்குவேஷனில் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் நீங்கள் செவன்ட்டி ஆகிடும் இங்கே அசட்டோட டோட்டல் பார்த்தாலும் ஃபார்ட்டி இங்கே அந்த அசட்டோட டோட்டல் வந்து ஃபார்ட்டி ஐ மீன் கேஷோட டோட்டல் ஃபார்ட்டி பேங்க்கோட டோட்டல் தேர்ட்டி ஸோ இது ரெண்டு கேல்குலேட் பண்ணாலும் செவன்ட்டி வரும் இங்கே வந்து நான் கேல்குலேட் பண்ணாலும் செவன்ட்டி வரும் செவன்ட்டி தௌசண்ட் அதாவது ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு போட்டோம்னா வந்துடும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ செவன்டி தௌசண்ட் வந்து நம்மளோட ஈக்குவேஷனில் இருக்குது இந்த ஈக்குவேஷன் படி நம்மக்கிட்ட செவன்டி தௌசண்ட் இருக்குது அப்படின்றது தான் கணக்கு நான் வந்து இந்த ஃபைனல் டோட்டலெல்லாம் வந்து போல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு அடுத்து பாட் குட்ஸ் ஃப்ரம் ஹரி ஆன் கிரெடிட் அதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் கடனாக பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது இங்கே வந்து ஹரின்றவர் கிரெடிட்டாஸ் கிரெடிட்டாஸ்ன்றவர் நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு லைபிலிட்டி இல்லையா கரெக்டாக ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் கேஷ் ஐ மீன் அவர் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காரு பட் கிரெடிட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ கேஷுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா ஸ்டாக் வந்து வாங்கியிருக்காரு எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்காரு டுவெல் தௌசண்ட் ருப்பீஸ்க்கு வந்து வாங்கியிருக்காரு ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் டுவெல் தௌசண்டை இங்கே நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா இப்போது நான் இங்கே டுவெல் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு கடனில் வந்து கடன்லேயும் நான் இப்போ வந்து ஒரு டுவெல் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு கடன் இருக்குது டுவெல் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு இல்லையா இப்போது நான் ஈக்குவேஷன் போடும்போது ஒரு இதை அப்படி ஃபோல் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் ஈக்குவேஷன் போடும்போது இங்கே ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இங்கே ஒரு டுவெல் தௌசண்ட் இங்கே ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இப்போ என்கிட்ட வந்து ஆக்சுவலாக எயிட்டி டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து அசட் டோட்டல் இருக்குது ஸோ அது வந்து இது கூட டேலி ஆகும் ஸோ இங்கே செவன்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் டுவெல் தௌசண்ட் ஸோ எனக்கு இங்கேயும் எயிட்டி தௌசண்ட் அங்கேயும் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சம்மம் வந்து கரெக்டாக இருக்குது இந்த அசட்டும் கே அந்த ல அந்த ல லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடும் வந்து ஈக்குவலாக வந்துக்கிட்டே இருந்தால் தான் நம்ம சம் கரெக்ட் ஸோ இதை வந்து நம்ம மைண்டில் எப்பயுமே வச்சுக்கணும் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து ராஜ் வித்ரூ ஃபார் கே வித்ரூ கேஷ் ஃபார் பர்சனல் யூஸ் அதாவது பர்சனல் யூஸ்க்கு எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா இதை நம்ம ஆல்ரெடி வந்து இந்த பேசிக் அக்கௌண்டிங் டேர்ம்ஸில் வந்து பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் டிராயிங்ஸ் ஓகேவா ஸோ டிராயிங்ஸ்ன்றது கேபிட்டல்லேருந்து இப்போ எடுக்கிற காசு நம்ம முதலீட்டிலேருந்து நம்ம காசை வந்து எடுத்துருப்போம் அது வேறு எதுக்கு வேண்டாம் இருக்கட்டும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து எடுத்து வச்சுருப்போம் ஸோ அதை தான் வந்து வித்ரூ கேஷ் ஃபார் பர்சனல் யூஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா கேஷு கல்லால் வந்து காலி ஆகுது அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து அதை மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த இடத்துல தான் மைனஸ் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல மைனஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கேபிட்டல்லையும் அந்த அமௌண்ட்டை மைனஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த அமௌண்ட் வந்து திரும்ப வராது இது வந்து பர்சனல் யூஸ்க்கு எடுத்துடுறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இதில் எந்த இது கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணுறோம் திரும்ப இப்போ ஈக்குவேஷன் போடும்போது நம்ம கணக்கில் ரெண்டு சைடுமே ஆயிரம் ரூபா கம்மியாகுதுன்றத மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் போட்டுக்கிறோம் முதல்ல கேஷ் கேஷில் எவ்வளோ போடுறோம் ஃபார்ட்டி தௌசண்டில் த ஒரு தௌசண்ட் ஒன் தௌசண்ட் போயிடுச்சுன்னா தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஸோ ஸ்டாக்கில் வந்து டுவெல் தௌசண்ட் அப்படியே
அண்ட் டெப்டாஸில் பற்றி யாரும் இல்லை பேங்க்கில் இருக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸு நீ கொல்ட்டு போட்டுக்கலாம் இங்கே போகும்போது சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் தான் இருக்கும் தௌசண்ட் போயிடுச்சு ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் டுவெல் தௌசண்ட் ஸோ செவன் இது எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் வந்து அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷனில் இருக்குது ஸோ இதுதான் கணக்கு அடுத்து ஒன் மினிட் அதுக்குன்னு கிரேட் பண்ணணும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபர்னிச்சர் யூஸிங் கிரெடிட் கார்டு ஸோ இங்கே நான் ஃபர்னிச்சர்னு ஒரு காலம் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல எனக்கு இந்த காலம் தேவை ஸோ நான் ஃபர்னிச்சர் காலம் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே ஃபர்னிச்சரில் வந்து இங்கே தான் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டுமே அசட்ஸ் அதாவது பேங்க்கில் இருக்கிற காசை கொடுத்து நான் ஃபர்னிச்சர் வாங்கி வச்சுருக்கேன் அதுக்கான மதிப்புலாம் நான் ஃபர்னிச்சர் வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கேபிட்டலுக்கும் லைபிலிட்டிக்கும் அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபர்னிச்சருக்கு ஃபர்னி அசட்ஸ்க்குள்ளேயே வந்து இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை பண்ணிக்கிறேன் அதாவது அசட்டு எனக்கு வருது உள்ளே வருது இல்லையா அதோட வர்த்தி எவ்வளோ நமக்கு டுவெல் இது டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் கரெக்டாக பட் அவன் எதில் பே பண்ணியிருக்கான்னா பேங்க் மூலயமா பே பண்ணியிருக்கான் அதாவது டெபிட் கார்டு ஸோ டெபிட் கார்டுனா நம்ம பேங்க்கு தான் எடுத்துக்கோம் ஸோ பேங்க்கில் வந்து ப பேங்க்கில் வந்து பத்தாயிரம் வந்து கழிச்சிருக்கும் இல்லையா ஸோ இப்படியே அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும் அதாவது ஒரு இடத்துல டென் தௌசண்ட் ஆட் ஆயிரும் இன்னொரு இடத்துல டென் தௌசண்ட் மைனஸ் ஆகிடும் இதுதான் வந்து கணக்கு அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு ஈக்குவேஷன் போடும்போது டோட்டல் வந்து ஈக்குவலாக வரணும் ஈக்குவேஷன் இங்கே வந்து தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் இங்கே டுவெல் தௌசண்ட் இங்கே எதுவும் டெப்டாஸ் லைன் எதுவும் வரல இப்போ வந்து பேங்க்கில் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் பேலன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இப்போ ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆட் ஆகிருக்கும் ஆனால் நமக்கு வந்து இங்கே இவர்கிட்ட வந்து எந்த வேலையுமே இல்லை அதாவது கேபிட்டல்லையும் லைபிலிட்டிஸ்லையும் எந்த வேலையும் இல்லை ஸோ ஜஸ்ட் அந்த சிக்ஸ் நைன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டுவெல் தௌசண்ட் இதை அப்படியே போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு சோல்டு குட்ஸ் டு முருகன் அண்ட் கேஷ் ரிசீவ்டு குட்ஸை வந்து முருகனுக்கு விற்றுருக்காங்க இதனால் கேஷ் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இப்போ நம்ம அதை எப்படி போடுறோம் அப்படின்னா சோல்டு குட்ஸ் டு முருகன் அண்ட் கேஷ் ரிசீவ்டு இங்கே குட்ஸு வந்து விற்றுருக்காங்க அதுக்கான காசு வந்து நமக்கு வந்துருச்சு அப்போது அதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸாக ஸ்டாக்கில் அப்போது வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஆறாயிரம் மதிப்புள்ள குட்ஸை வந்து விற்றுட்டோம் ஸோ அந்த ஆறாயிரத்தை கழிச்சிடணும் இங்கே அதுக்கான காசு நம்ம கையில் வந்துருச்சு ஸோ இங்கேயும் அசட்ஸ்லேயே வேலை முடிஞ்சிடும் ஸ்டாக் வெளியே போகுது கேஷ் உள்ளே வருது ஸோ இங்கேயே அசட்ஸ்லேயே வந்து அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கழிஞ்சிது அவ்வளோதான் இதில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் முடிஞ்சிச்சு இப்போ நாம ஈக்குவேஷன் போடும்போது இப்ப நாம ஈக்குவேஷன் போடும்போது ஈக்குவேஷன் போட்டா இங்க வந்து ஃபார்ட்டி போர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து ஆட் ஆயிருக்கும் அண்ட் இங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் மைனஸ் ஆயிருக்கும் இங்க வந்து நமக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்து மைனஸ் ஆயிடுது இங்க பேங்க் பேலன்ஸ்ல டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்படியே இருக்கு அண்ட் ஃபர்னிச்சர்லயும் டென் தௌசண்ட் அப்படியே இருக்கு ஈக்குவல் டு போட்டுக்கிறோம் அண்ட் இங்க வந்து அதே மாதிரி எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே இல்லை ஸோ சிக்ஸ் நைன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டுவெல் தௌசண்ட் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து லாஸ்ட்டாக மணி வித்ட்ரான் ஃப்ரம் பேங்க் ஃபார் ஆஃபீஸ் யூஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ ஆஃபீஸ்க்கு ஏதோ ஒரு செலவுக்கு இது பண்ணுறதுக்காக நம்ம பேங்க்கில் வந்து அமௌண்ட் எடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ அப்போ க கல் நம்மளோட நம்மளோட க கல்லால் தான் வந்து அந்த அமௌண்ட் விழுந்துருக்கும் ஸோ இல்லை அப்போது நமக்கு வந்து கேஷ் தான் வந்துருக்கு கேஷில் தான் நம்ம அந்த அந்த அட்ஜஸ்ட் அந்த மீன் இந்த டிரான்சாக்ஷனை கேஷில் தான் என்ட்ரு பண்ணணும் ஸோ மணி வித்ரா பண்ணியிருக்காரு பட் இதுவே பர்சனல் யூஸாக இருந்தால் நம்ம போன சம் போன போன இதுக்கு பண்ண மாதிரி 
நம்ம வந்து கேபிட்டலையும் கேஷ்லையும் மைனஸ் பண்ணியிருப்போம் பட் நம்ம இது எடுத்துருக்கிறது வந்து ஆஃபீஸ் யூஸ் அப்படின்ற காரணத்துக்காக பேங்க்கில் வந்து நமக்கு வந்து அமௌண்ட்டை மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட் அமௌண்ட் மைனஸ் பண்ணோம் தௌசண்ட் ருபீஸ் இல்லையா ஸோ அந்த தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம பேங்க்கோட பேலன்ஸ்லேருந்து தௌசண்ட் வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி கேஷில் அந்த அமௌண்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஈக்வேஷன் நம்ம போடும்போது ஈக்வேஷன் போடும்போது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இதுதான் ஃபைனல் ஈக்வேஷன் ஸோ நம்ம வந்து ஜஸ்ட் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டோட்டல் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இங்கே பேங்க்கில் வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணும் போது நைன்டீன் தௌசண்ட் இங்கே அதே மாதிரி ஆட்டோசம் பண்ணால் இங்கே டென் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் வந்துடுது அண்டு நம்ம அப்படியே இந்த ஈக்குவல் டூ நம்ம இங்கே போட்டுக்கலாம் இங்கே அதே மாதிரி ஆட்டோசம் பண்ணும்போது சிக்ஸ் நைன் தௌசண்ட் டுவெல் தௌசண்ட் வந்துடுது ப்ளஸ் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் அவ்வளோதான் ஸோ இதில் வந்து நம்மளோட பேலன்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றது வந்து செக் பண்ணணும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் நைன்டீன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டென் தௌசண்ட் ஸோ எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் இங்கே சம் பாருங்கள் இங்கே எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ இங்கே அதே மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணும்போது பாருங்கள் எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இவ்வளோதான் சம் வந்து முடிஞ்சிச்சு இப்படி தான் வந்து நம்மளோட அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷனை வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து பார்க்குறோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த சம் உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் இன்னும் ஒரு சம் பார்க்கலாம் பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த சம் இந்த அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷனை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அதாவது சம் நம்பர் சிக்ஸ் அதாவது இது ஒரு ஏழு என்ட்ரி இருக்குது இது ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் சம்மு ஸோ இது ஒரு ஒன்று மட்டும் பார்த்துட்டு நம்மளோட இந்த சம்ஸை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த கொஸ்டின் வந்து நான் இப்போ காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து எழுதி எழுதி வச்சுக்கா ஒரு காலம் ரெடி பண்ணி வச்சுருப்போம் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் எப்பயுமே வந்து அந்த அசட் சைடில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு கா அந்த காலம் வந்து விட்டு வச்சுருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அஞ்சு காலம் வச்சுக்கிறது நல்லது எப்பயுமே அண்டு இப்போ வந்து நம்ம அதுக்கு அதே அதே மாதிரி கேஷு முக்கியமாக ஸ்டாக்கு அண்ட் டெப்டாஸ் வந்து வச்சுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்ற சூழ்நிலை மட்டும் நம்ம வந்து நமக்கு இப்போ தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து அதுக்கு மேலே இருக்கிற காலம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இங்கே அதே மாதிரி இந்த ஈக்குவல் டு சிம்பிள் சின்னதாக வந்து நம்ம போகிறதுக்கு இங்கே ஒரு காலம் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் போகிறதுக்கு சின்னதாக சின்னதாக ஒரு காலம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து ஈக்குவல் டு சிம்பிளை போட்டிருப்போம் அண்டு இங்கே கேபிட்டல் ப்ளஸ் போட்டுக்கலாம் அண்ட் இங்கே லைபிலிட்டிஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நாம் ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் அதாவது ஸ்டார்டட் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ் அண்ட் குட்ஸ் அப்போ வந்து நம்ம வந்து ஷார்ட்டாக எப்பயுமே இப்போ வந்து போக போக நான் உங்களுக்கு வந்து பழக்கம் ஆயிடுச்சுன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ஷார்ட் வேர்டு கொடுத்துக்கலாம் கமன்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ் கமன்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் business with cash and stock இல்லை குட்ஸு இப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து அந்த ஷார்ட்டாக நம்ம வந்து அதை எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்ற
ஜஸ்ட் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக அந்த கொஸ்டினே நம்ம வந்து அதை ரீட் பண்ண எழுதி வச்சு எழுதி காப்பி காப்பி பண்ணி வச்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நமக்கு புரிஞ்சது அது கரெக்டாக நம்ம வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தாலே போதும் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கேஷு செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து புட்ஸில் வந்து கேபிட்டல் வந்து சேர்ந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம் கேஷில் வந்து அதே மாதிரி எயிட்டி தௌசண்டை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் ஸ்டாக்லேயும் செவன்ட்டி தௌசண்டை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கேபிட்டலில் ரெண்டுமே சேர்த்து ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டாக ஆட் பண்ணிப்போம் ஓகேவா இப்போது ஈக்வேஷன் நம்ம வந்து போடும்போது அதே மாதிரி நான் இங்கே வந்து போல்ட் ஆக்கி வச்சுருக்கேன் ஈக்வேஷன் ஸோ இங்கே அதே மாதிரி பேலன்ஸ் வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் செவன்ட்டி தௌசண்ட் கே ஸ்டாக்ஸில் அப்புறம் இங்கே ஈக்குவல் டு போட்டுக்கலாம் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இங்கே வந்து லைபிலிட்டி இருக்கிறது தான் ஸோ அப்படி விட்டுருவோம் ஸோ இங்கே ஈக்குவேஷன் கரெக்டாக டேலி ஆகிடுச்சு அடுத்து சோல்டு குட்ஸ் டு சண்முகம் ஆன் கிரெடிட்னு இருக்கு இல்லையா நான் இது லைட்டாக ஒரு ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ சோல்டு குட்ஸ் டு சண்முகம் ஆன் கிரெடிட்னு இருக்கு இல்லையா இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா குட் சோல்டு ஆன் கிரெடிட்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ எவ்வளோ குட்ஸ் வந்து சேல் பண்ணியிருக்காங்க ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு டெப்டாஸ் கிரியேட் ஆகிருக்கு இல்லையா அப்போ வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு குட்ஸ் வந்து வெளியே போயிருக்கு அண்ட் டெப்டாஸில் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் உள்ளே வந்திருக்கு இதுதான் நமக்கு கடன் நம்ம வந்து கடன் கொடுத்துருப்போம் அந்த கணக்கை வந்து நம்ம வந்து இப்போ சேர்க்குறோம் இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து அசட்ஸ்லேயே இதனால் வந்து டேலி ஆகிடுது நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு கேபிட்டல்லாம் அப்படியே நம்ம ஜஸ்ட் போட்டால் போதும் இப்போ வந்து நம்ம ஈக்குவேஷன் எதுக்கு போடுவோம் இல்லையா எப்படி போடுவோம் முதல்ல அசட்லாம் வந்து முதல்ல டோட்டல் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கேபிட்டல் அப்படியே அந்த பக்கம் போட்டுருவோம் ஸோ இப்போ ஈக்குவேஷன் போடலாம் எயிட்டி தௌசண்ட் அப்படியே போட்டு வச்சுருக்கோம் இங்கே செவன்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சாரி ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வந்துடும் இங்கே ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்படியே வந்துடும் இதுதான் சோல் பேலன்ஸு அண்ட் இங்கே இங்கே வந்து இங்கே வரல இங்கே ஈக்குவல் டு சிம்பிள் போட்டுட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்படியே போட்டுடலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு போடும்போது ரிசீவ்டு கே கேஷ் ஃப்ரம் சண்முகம் இன் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் அதாவது சண்முகம் வந்து அதுக்கான காசு திரும்பி கொடுத்துருக்காரு பட் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட்டாக ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ அப்போது வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்காரு ஓகேவா அப்போ வந்து ஐம்பதாயிரம் நீங்கள் இப்போ வாங்க வேண்டிய இடத்துல இல்லைப்பா சரி ஒரு ஆயிரம் இல்லையா பரவாயில்ல விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காரு அப்போது நமக்கு கேஷாக வந்து ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் தான் வந்திருக்கும் பட் டெப்டாஸ் அவன் கணக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட்னா அப்போ கணக்கு முடிஞ்சிச்சு அவருக்கு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ பெய்டு இன் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட்டுன்னு நம்ம வந்து ஒரு பேர் போட்டுக்கலாம் இந்த இதுக்கு இந்த டிரான்சாக்ஷனை ஷார்ட்டாக நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் பெய்டு இன் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் நமக்கு ஆனால் இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக எவ்வளோ காசு வந்திருக்கு ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் வந்திருக்கு இல்லையா அந்த ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் நான் ஜஸ்ட் நான் போட்டிருக்கேன் அண்டு டெப்டாஸில் வந்து எனக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கழிஞ்சிச்சு இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டவுட் வரலாம் என்னடா அது பேலன்ஸ் ஆகாது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா டிஸ்கவுண்ட் தான் நம்ம நம்ம டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்கோம் இப்போது அப்போ நமக்கு வந்து அது ஆக்சுவலாக அது எக்ஸ்பென்சிவ் இல்லை லாஸ் மாதிரி தான் அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் இங்கே தௌசண்டை மட்டும் மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த தௌசண்ட் மைனஸ் ஆகி தான் அந்த ஈக்குவேஷன் வரும் ஸோ அது எப்படி இருக்கும் என்ன அமௌண்ட்டுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே ஈக்குவேஷன் அண்ட் இங்கே வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் இங்கே டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இங்கே ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ நம்ம எதுவுமே போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இங்கே ஈக்குவல் டு போட்டுக்கலாம் அண்ட் இங்கே வந்து ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ வந்து சேலரி அவுட் ஸ்டாண்டிங்னு அடுத்து ஒன்று இருக்கும் இல்லையா சேலரி அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஏன் வருது அப்போ இப்போ வந்து சேலரி நம்ம இன்னும் தராமல் இருக்கோம் கரெக்டாக நம்ம வந்து நம்மளோட சேலரி வந்து நம்ம இன்னும் கொடுக்காமல் இருக்கோம் நம்ம நமக்கு வந்து அது லைபிலிட்டி தான் நமக்கு வந்து அது பொறுப்பு கடன் மாதிரி தான் நம்ம வந்து அந்த ச அந்த ஒர்க்கருக்கு
இங்கே வந்து அசெட்ஸில் தான் அசெட்ஸில் வந்து நம்ம ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் இந்த கேபிட்டல் ப்ளஸ் லைபிலிட்டியில் பண்ணால் போதும் கேபிட்டலில் த்ரீ தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணிக்கிட்டு இதை வந்து நம்ம இது க இது வந்து நம்ம அந்த அமௌண்ட் வந்து கே தரணும் பட் இந்த கணக்கை வந்து நம்ம வந்து கடனில் வச்சுருக்கோம் இது வந்து முதலீடு இல்லை இந்த அமௌண்ட் வந்து நம்ம தரணும்னு நம்ம தராமல் வச்சுருக்கோம் அதனால் வந்து நம்ம இதை கடன்னு வச்சுக்கிறோம் அதுதான் மேட்ரு ஸோ இப்போ வந்து த்ரீ தௌசண்ட் இங்கே மைனஸ் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே வந்து அந்த அமௌண்ட் ஆட் பண்ணுவோம் எந்த சேஞ்சும் இல்லை இன்னும் சேலரி தரலை பட் வந்து இந்த அந்த அந்த கேபிட்டல் வச்சுக்காம கடனோட கணக்கில் வந்து நம்ம வந்து ஃபுல்லாக இது வந்து இது வந்து இதெல்லாம் வந்து நமக்கு இன்னும் கடன் இருக்குது அப்படின்றது வந்து குரூப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ ஈக்குவேஷன் போடும்போது அதே மாதிரி ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இது அங்கே எதுவுமே இல்லை இங்கே ஈக்குவல் டு போட்டுக்கலாம் இங்கே வந்து ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இங்கே த்ரீ தௌசண்ட் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இப்போது அடுத்த சம் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பெய்டு ஸோ இப்போது இதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து எந்த காலமுமே இல்லை இல்லையா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பெய்டில் வந்து ஒரு காலம் வந்து உருவாக்கிக்கிறேன் ஓகேவா இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பெய்டுக்கு வேண்டாம் நான் சொல்கிறேன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் வந்து ஜஸ்ட் நமக்கு வந்து ஒரு கேபிட்டல்லேருந்து போகிற காசு தான் இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து அது கேபிட்டல்லையே மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு பர்சனல் எக்ஸ்பென்ஸாகவே எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு வந்து பர்சனல் எக்ஸ்பென்ஸ்க்கு எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு இப்போ ரெண்ட்லாம் பே பண்ணிட்டோம்னா கேஷ்லேயும் போய்டும் கேபிட்டல்லையும் போய்டும் இல்லையா ஸோ இது வந்து அச இது வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நம்ம வந்து தனியார் காலம் போட்டு இது பண்ண முடியாது ஏன்னா அங்கே காசு இருந்தால் தான் நம்ம மைனஸ் பண்ண முடியும் ஸோ எங்கே காசு இருக்கும் கேபிட்டல் கேஷில் காசு இருக்கும் ஸோ கேபிட்டல்லையும் காசு இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் இது வந்து திரும்ப வந்து நமக்கு கிடைக்காதுன்றனால நம்ம வந்து இந்த எக்ஸ்பென்ஸுக்கு வந்து அப்படின்னு நம்ம வந்து ரெண்டு இடத்துலையுமே மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் டிக்ரீஸ் இன் அசட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ டிக்ரீஸ் இன் லைபிலிட்டி இப்போ நான் ஈக்குவேஷன் போடும்போது ஈக்குவேஷன் நான் போட்டேன்னா இங்கே ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இருக்கும் இங்கே டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கும் இங்கே ஒன்றுமே இருக்காது ஜஸ்ட் ஈக்குவல் டு போட்டுட்டு இங்கே ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் இருக்கும் ப்ளஸ் போட்டுக்கலாம் இங்கே த்ரீ தௌசண்ட் ஸோ டோட்டலாக ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்து ஈக்குவேஷனில் டேலி ஆகிடுது நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக பார்க்குறது தான் இந்த ப்ரீபெய்டு இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம்க்கு தான் வந்து நம்ம காலம் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பே பண்ணதில் ஐநூறுரூவா வந்து நெக்ஸ்ட் இயரோட ப்ரீமியம் அது இப்போயே பே பண்ணிட்டாங்க ஸோ அப்போ இந்த வருஷ கணக்கில் வந்து நம்ம அதை எடுத்துக்கவே கூடாது அப்போ இது அடுத்த வருஷ கணக்கில் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ப்ரீபெய்டு இன்சூரன்ஸ் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒரு காலம் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாம் அந்த இடத்துல அது அங்கே வந்து இந்த அமௌண்ட்டை போட்டுருந்தோம் ஸோ அப்போ வந்து ப்ரீபெய்டு இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு இங்கே எடுத்துக்கிட்டு ஓகேவா ஸோ அந்த இங்கேயும் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து எடுத்துக்கணும் இது முன்னாடியே முன்னாடி அடுத்த வருஷம் அவர் பே இன்சூரன்ஸ் இப்போ பே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து நமக்கு ஒரு அசட்டு தான் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து அந்த அமௌண்ட் வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ அந்த ப்ரீபெட் இன்சூரன்ஸ் தனியாக ஒரு காலம் ஓப்பன் பண்ணி அதில் வச்சுக்கிட்டு கேஷ் வந்து நமக்கு கொடுத்துருவோம் இல்லையா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ கேஷில் மைனஸ் பண்ணி இது ப்ரீபெட் இன்சூரன்ஸில் ஆட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் கான்செப்ட் ஸோ சம் முடிஞ்சு இப்போ நம்ம ஃபைனலாக ஈக்குவேஷன் போடும்போது ஸோ இதுதான் நமக்கு ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் இல்லையா ஸோ அப்படியே இதை ஒரு போல்ட் பண்ணி முடிக்கலாம் ஈக்குவேஷன் இங்கே ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு போட்டுக்கலாம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இங்கே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ப்ளஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஸோ ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்து சம்மில் வந்து இருக்கணும் இப்போ நான் அசட் சைடில் டோட்டல் பண்ணுறேன் இங்கே எனக்கு சம் பாருங்கள் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இருக்குது அண்ட் இங்கேயும் நான் சம் பண்ணும்போது ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் கரெக்டாக வந்துச்சு ஸோ என்னோடய சம்மும் கரெக்ட் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ வந்து இந்த சம்மை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த இவ்வளோதான் அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னு நினச்சது அண்ட் இந்த அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் வந்து ஒரு ஒரு நார்மலான சம் அண்ட் ஒரு குரூஷியலான சம் 
ஸோ இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடி பிடிச்சிருக்கும் அண்ட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இதுக்கு மேலேயும் தேவைப்படணும் இன்னும் இப்போ எனக்கு ரெண்டு சந்தான் கொடுத்துருக்கீங்க ஒரு சம்பளம் எனக்கு ஆன்சரே தெரியாது நோட்ஸ்லாம் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கும் நான் அதுக்கும் என்னோடய ஹெல்ப் நான் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன் நான் அந்த மெட்டீரியல் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த மெட்டீரியலே வந்து இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லேயும் வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நோட்ஸ் வச்சு அதை வந்து சும்மா சம் பார்க்குறது தவிர அதை நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அந்த சம் போட போட அந்த அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதை போட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி அதை தெரிஞ்சுப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ண மறந்துடாதீங்க அந்த சம்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா டச்சில் இருந்து அந்த ஃபார்மேட் நீங்கள் வந்துச்சுங்க அக்கௌண்ட்ஸ் பொறுத்தீங்க ஃபார்மேட்ஸை மறக்கவே கூடாது ஸோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது தேவைப்படுச்சு நான் ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் போடுங்க என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோ இல்லை தனியாக ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டு அந்த டவுட்டை கண்டிப்பாக நான் கிளியர் பண்ணுவேன் அண்ட் மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அண்ட் என்னோட அடுத்த அடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்து தெரியணும்னா அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஜேர்னலோட வீடியோ வரும் ஸோ இது சம்ல பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கொடுக்குறேன் ஸோ அது வரைக்கும் சைனிங் ஆஃப் திஸ் இஸ் ஏஸ்கோயா ஸ்டடி ஃபார் நாலேஜ் நாட் ஃபார் மார்க்ஸ்